ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் தமிழ்நாட்டில் சமூக மாற்றங்கள் இது எந்த புக்கில் கவர் ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா டென்த் வால்யூம் டூ ஹிஸ்ட்ரியில் கவர் ஆகுது ஸோ இந்த டாபிக் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரி பற்றி சிலபஸ் பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள் இதுதான் விடுதலை போராட்டத்தில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான தொடக்க கால கிளர்ச்சிகள் விடுதலை போராட்டத்தில் பெண்களின் பங்கு பத்தொன்பது மற்றும் இருபதாம் நூற்றாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டின் சமூக அரசியல் இயக்கங்களின் பரிணாம வளர்ச்சி நீதி கட்சி பகுத்தறிவு வாதத்தின் வளர்ச்சி சுயமரியாதை இயக்கம் திராவிட இயக்கம் மற்றும் இவ்வியக்கங்களுக்கான அடிப்படை கொள்கைகள் தந்தை பெரியார் மற்றும் பேரறிஞர் அண்ணாவின் பங்களிப்புகள் இதுதான் வந்து நமக்கு தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து நமக்கு சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நீங்கள் என்னென்ன டாபிக்லாம் கவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கவர் பண்ண வேண்டியது தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரி அதை ஃபுல்லாக நீங்கள் கவர் பண்ணணும்னா நான் சொல்கிற டாபிக்ஸ்லாம் படிங்க ஃபஸ்ட்டு ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக தமிழ்நாட்டில் நடந்த தொடக்க கால கிளர்ச்சிகள் உங்களுக்கு இந்த டாபிக் எல்லாத்துக்குமே வந்து நான் வீடியோ போட்டுட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு மொத்தமாக நான் வந்து தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரிக்கு ஒரு ஆறு யூனிட் கவர் பண்ண போகிறேன் முக்கியமாக கொஷின் பேப்பர் அனலைஸ் பண்ணி எது இதில் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணிட்டு தான் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் ஸோ அதில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கவர் பண்ண வேண்டிய டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக தமிழ்நாட்டில் நடந்த தொடக்க கால கிளர்ச்சிகள் அதில் யார் யாரெல்லாம் நீங்கள் படிக்க போகிறீங்கன்னா பாளையக்காரர் முறை பற்றி படிக்க போகிறீங்க புலித்தேவர் பற்றி படிக்க போகிறீங்க வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் வேலு நாச்சியார் மருது சகோதரர்கள் பீரன் சின்னமலை இவங்களை பற்றி தான் இதில் பார்க்க போகிறீங்க செகண்ட் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டில் சமூக சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் இதில் யார் யார் பற்றிலாம் படி பார்க்க போகிறீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் சமூக சமய சீர்திருத்தவாதிகள் யாருன்னு பார்த்தா ராமலிங்க அடிகளார் அயோத்தி தாச பண்டிதர் வைகுண்ட சுவாமிகள் ஸோ இந்த டாப்பிக்லேருந்து இவங்கள படிச்சுக்கோங்க அடுத்து தமிழ்நாட்டில் விடுதலை போராட்டம் மூணாவது யூனிட் வந்து தமிழ்நாட்டில் விடுதலை போராட்டம் உங்களுக்கு இதில் பார்த்திங்கன்னா என்ன படிக்க போகிறீங்கன்னா சென்னை வாசிகள் சங்கம் சென்னை மகாஜன சபை தேசியவாத பத்திரிகைகள் என்னென்ன வந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து சுதேசி இயக்கம் சுதேசி இயக்கத்தில் தமிழ்நாட்டில் யார் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணால் வஉசி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து புரட்சிகர தேசியவாத இயக்கங்கள் என்னென்ன ஸோ அதில் தான் ஆஸ்படுகொலை இந்த வாஞ்சிநாதன் இவங்கெல்லாம் வருவாங்க ஸோ அதை பற்றி படிக்க போகிறீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒத்துழையாமை இயக்கத்தில் தமிழ்நாட்டில் யார் பங்கெடுத்துக்கிட்டாங்க சட்டமறுப்பு இயக்கத்தில் யார் தமிழ்நாட்டில் பங்கெடுத்துக்கிட்டாங்க வெள்ளையினை வெளியேறு இயக்கம் அப்படின்னு நடந்துச்சு ஸோ சைமன் குழு வரும்போது தமிழ்நாட்டில் யார் அதற்கு தலைமை தாங்கி அதை எதிர்த்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டாப்பிக்லாம் தமிழ்நாட்டில் விடுதலை போராட்டம் அப்படின்னு படிக்க போகிறீங்க அங்கே இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் என்னென்னா நடந்துச்சோ அதை தமிழ்நாட்டில் விடுதலை போராட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் எந்த முக்கியமான தலைவர்கள் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்க்குறது தான் தமிழ்நாட்டில் விடுதலை போராட்டம் அடுத்த நாலாவது யூனிட் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் சமூக மாற்றங்கள் ஸோ சமூக மாற்றங்கள்னா என்னென்ன சமூகத்தில் மாற்றம் வருது ஸோ தமிழில் வந்து என்னென்ன மறுமலர்ச்சி ஏற்படுது தமிழில் என்னென்ன மாற்றங்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமானவங்க பரிதிமார் கலைஞர் மறைமலை அடிகள் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா திராவிட இயக்கத்தினுடைய எழுச்சி அப்புறம் நீதி இயக்கம் பற்றி நீதி கட்சி பற்றி பார்க்க போகிறோம் சுயமரியாதை இயக்கம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் முக்கியமான தலைவர்கள் வந்து இரட்டைமலை சீனிவாசன் மயிலை சின்னத்தம்பி ராஜா தமிழ்நாட்டினுடைய தொழிலாளர் இயக்கங்கள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பெண்கள் இயக்கம் பற்றி இந்த டாப்பிக்கில் கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கவர் பண்ண போகிற டாபிக் இது இந்த தமிழ்நாட்டில் சமூக மாற்றங்கள் இது தான் கவர் பண்ண போகிறோம் இந்த நாலு வீடியோஸுமே உங்களுக்கு நான் வந்து கொடுத்துட்டேன் ஸோ இந்த நாலு வீடியோஸையும் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஓவராலாக கிடச்சிடும் ஓவராலாக உங்களுக்கு தமிழ் ஹிஸ்ட்ரி வந்து கவர் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் எந்த டாபிக் வந்து நான் தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரிக்கு கவர் பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா தமிழகத்தில் அரசியல் வளர்ச்சி தமிழக அரசியல் சிந்தனைகள் இது ரெண்டு பு இது ரெண்டு எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா எந்த புக்கில்னா லெவன்த் வால்யூம் டூ பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அரசியல் அறிவியல் புக்கில் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டையும் உங்களுக்கு நான் கவர் பண்ணிட்டேன்னா ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரி வந்து உங்களுக்கு கவர் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் எந்த கேள்விகள் கேட்டாலும் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் பாருங்க இந்த தமிழ்நாட்டில் சமூக மாற்றங்கள் முக்கியமான கேள்விகள் வந்து நூற்றி இருபது கேள்விகள் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் முதல் கேள்வி என்னன்னு பாருங்க சமூக மாற்றங்களில் ஃபஸ்ட்டு என்ன வருதுன்னா அச்சு தொழில்நுட்பத்தின் வருகை இதுதான் ஃபஸ்ட்டு வந்தது அச்சு தொழில்நுட்பத்தினுடைய வருகை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐரோப்பிய மொழிகள் தவிர்த்து அச்சில் ஏறிய மொழிகளுள் முதல் மொழி எது
இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு கேள்விக்கு ஆன்சர் தெரியுதான்னு பாருங்கள் தெரியலனா நம்ம வீடியோ முடியும் போது இந்த கேள்விகளுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சுக்கலாம் இது ரெண்டுமே வந்து கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்ட கேள்வி தான் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போவோம் முதல் கேள்வி ஐரோப்பிய மொழிகள் தவிர்த்து அச்சில் ஏறிய மொழிகளுள் முதல் மொழி தமிழ் மொழி அடுத்து பாருங்கள் மிக முன்னதாக ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி எட்டில் தம்பிரான் வணக்கம் என்னும் தமிழ் புத்தகம் எங்கு வெளியிடப்பட்டது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி எட்டில் தம்பிரான் வணக்கம் என்னும் தமிழ் புத்தகம் எங்கு வெளியிடப்பட்டதுனா கோவாவில் வெளியிடப்பட்டது கோவாவில் வெளியிடப்பட்டது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி எட்டில் தம்பிரான் வணக்கம் மூன்றாவது கேள்வி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஒம்போதில் முழுமையான அச்சகம் யா சீ சீகன் பால்கோ என்பவரால் தரங்கம்பாடியில் நிறுவப்பட்டது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஒம்போதில் முழுமையான அமைச்சகம் யாரால் தரங்கம்பாடியில் நிறுவப்பட்டது சீகன் பால்கோ ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாருங்க தொடக்க கால தமிழ் இலக்கிய நூல்களில் ஒன்றான திருக்குறள் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பனிரெண்டில் வெளியிடப்பட்டது தொடக்க கால தமிழ் இலக்கிய நூல்களுள் ஒன்றான திருக்குறள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பனிரெண்டில் வெளியிடப்பட்டது பாருங்க ஃபஸ்ட் கேள்வி ஐரோப்பிய மொழிகள் தவிர்த்து அச்சில் ஏறிய மொழிகளுள் முதல் மொழி தமிழ் மொழி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழு ஆறு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி எட்டில் தம்பிரான் வணக்கம் எனும் தமிழ் புத்தகம் கோவாவில் வெளியிடப்பட்டது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஒம்போதில் முழுமையான அச்சகம் சீகன் பால்கு என்பவரால் தரங்கம்பாடியில் நிறுவப்பட்டது அடுத்த கேள்வி தொடக்க கால தமிழ் இலக்கிய நூல்களில் ஒன்றான திருக்குறள் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பனிரெண்டில் வெளியிடப்பட்டது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பாருங்க பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தமிழ் அறிஞர்களான சி வை தாமோதரனார் உ வே சாமிநாதர் போன்றவர்கள் தமிழ் செவ்வியல் இலக்கியங்களை மீண்டும் கண்டு கண்டறிவதற்காக தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதையும் செலவழித்த செலவழித்தனர் தமிழ் செவ்வியல் இலக்கியங்களை மீண்டும் கண்டறிவதற்காக தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதையும் செலவழித்தவர்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி வை தாமோதரனார் உ வே சாமிநாத ஐயர் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதையும் செலவழித்தவர்கள் சி வை தாமோதரனார் உ வே சாமிநாதர் அடுத்த கேள்வி பாருங்க சி வை தாமோதரனார் பனையோலைகளில் கையால் எழுத பெற்றிருந்த தமிழ் பல தமிழ் இலக்கண இலக்கிய நூல்களை பதிப்பித்தார் பனையோலைகளில் கையால் எழுத பெற்றிருந்த பல தமிழ் இலக்கண இலக்கிய நூல்களை பதிப்பித்தார் அவர் பதிப்பித்த நூல்களில் தொல்காப்பியம் வீர சோழியம் இறையனார் அகப்பொருள் இலக்கண விளக்கம் களித்தொகை மற்றும் சூடாமணி ஆகியவை அடங்கும் சி வை தாமோதனார் பதிப்பித்த நூல்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தொல்காப்பியம் வீர சோழியம் இறையனார் அகப்பொருள் இலக்கண விளக்கம் களித்தொகை மற்றும் சூளாமணி நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சி வை தாமோதரனார் பதிப்பித்த நூல்கள் அடுத்து தமிழறிஞர் மீனாட்சி சுந்தரனாரின் மாணவரான உ வே சாமிநாத ஐயர் யாருடைய மாணவர் உ வே சாமிநாத ஐயர்னா தமிழறிஞர் மீனாட்சி சுந்தரனாரின் மாணவரான உ வே சாமிநாதர் செவ்வியல் தமிழ் இலக்கிய நூல்களான சீவக சிந்தாமணி பத்துப்பாட்டு சிலப்பதிகாரம் புறநானூறு புறப்பொருள் வெண்பா மாலை மணிமேகலை ஐங்குறு நூறு பதிற்று பத்து ஆகியவற்றை வெளியிடும் முயற்சிகளை மேற்கொண்டார் ஸோ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சி வை தைமோதரனார் அவர் பதிப்பித்த நூல்கள் உ வே சாமிநாதர் எந்தெந்த புக்கை வந்து வெளியிட்டார் அதையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சிவக சிந்தாமணி பத்துப்பாட்டு சிலப்பதிகாரம் புறநானூறு புறப்பொருள் வெண்பா மாலை மணிமேகலை ஐங்குறு நூறு பதிற்று பத்து அடுத்த கேள்வி பாருங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினாறில் புனித சார்ஜ் கோட்டையில் கல்லூரியினை நிறுவிய எஃப் டபிள்யூ எல்இஸ் புனித சார்ஜ் கோட்டையில் கல்லூரியினை நினைவு நிறுவியவர் யாருன்னா எஃப் டபிள்யூ எல்இஸ் தென்னிந்திய மொழிகள் தனிப்பட்ட மொழி குடும்பத்தை சார்ந்தவை அவை இந்தோ ஆரிய மொழி குடும்பங்களோடு தொடர்பில்லாதவை என்னும் கோட்பாட்டை உருவாக்கினார் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தென்னிந்திய மொழிகள் தனிப்பட்ட மொழி குடும்பத்தை சார்ந்தவை அவை இந்தோ ஆரிய மொழி குடும்ப மொழிகளோடு ஆரிய குடும்ப மொழிகளோடு தொடர்பில்லாதவை எனும் கோட்பாட்டை உருவாக்கியவர் எஃப் டபிள்யூ எல்இஸ் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினாறில் புனித சார்ஜ் கோட்டையில் கல்லூரியினை கல்லூரியினை நிறுவியவர் எஃப் டபிள்யூ எல்இஸ் அடுத்த கேள்வி திராவிட அல்லது தென்னிந்திய மொழிகளின் ஒப்பீட்டு இலக்கணம் என தலை தலைப்பிடப்பட்ட நூலில் இக்கோட்பாட்டை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் விரிவுபடுத்தினார் திராவிட மொழிகளுக்கிடையில் நெருக்கமான ஒப்புமை இருப்பதையும் அப்படியான ஒப்புமை சமஸ்கிருதத்துடன் இல்லை என்பதையும் நிறுவினார் மேலும் தமிழின் தொன்மையை நிலைநாட்டியவர் யாருனா ராபர்ட் கால்டுவெல் 
ஃபஸ்ட்டு வந்து எஃப்டபிள்யூ எல்லிஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா தென்னிந்திய மொழிகள் தனிப்பட்ட மொழி குடும்பத்தை சார்ந்தவை அவை இந்தோ ஆரிய குடும்ப மொழிகளுக்கோடு தொடர்பு இல்லாதவை அப்படின்னு சொன்னவர் யாருனா எஃப்டபிள்யூ எல்லிஸ் ராபர்ட் கால்டவெல் என்ன சொல்கிறாருன்னா திராவிட மொழிகளுக்கு இடையில் நெருக்கமான ஒப்புமை இருப்பதையும் அப்படியான ஒப்புமை சமஸ்கிருதத்தில் இல்லை அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு மேலும் தமிழின் தொன்மையை நிலைநாட்டியவர் யாருனா ராபர்ட் கால்டுவெல் அடுத்து பாருங்க தமிழ்நாட்டில் திராவிட உணர்வு தோன்றி வளர்வதற்கு தமிழ் மறுமலர்ச்சி பங்களிப்பை செய்தது இச்சிந்தனைகள் பி சுந்தரனாரால் சுந்தரனாரால் எழுதப்பட்ட மனோன்மணியம் எனும் நாடக நூலில் இடம்பெற்றுள்ள தமிழ் மொழி வாழ்த்து பாடலில் மெய்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாட்டில் திராவிட உணர்வு தோன்றி வளர்வதற்கு தமிழ் மறுமலர்ச்சி பங்களிப்பை செய்தது இச்சிந்தனைகள் பி சுந்தரனாரால் எழுதப்பட்ட மனோன்மணியம் என்னும் நாடக நூலில் இடம்பெற்றுள்ள தமிழ் தமிழ் மொழி வாழ்த்து பாடலில் மெய்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது அது சும்மா பார்த்துக்கோங்க அடுத்த கேள்வி பாருங்க வள்ளலார் என பிரபலமாக அறியப்பட்டவர் யாருன்னா ராமலிங்க அடிகளார் வள்ளலார் என பிரபலமாக அறியப்பட்டவர் ராமலிங்க அடி அடிகளார் நடைமுறையில் இருந்த இந்து சமய பழமைவாதத்தை கேள்விக்குள்ளாக்கினார் வள்ளலார் என அறியப்படுவர் வள்ளலார் என அறியப்படுபவர் ராமலிங்க அடிகள் அடுத்து பாருங்க ஆபிரகாம் பண்டிதர் தமிழ் இசைக்கு சிறப்பு செய்ததோடு தமிழ் இசை வரலாறு குறித்த நூல்களையும் வெளியிட்டவர் யாருன்னா ஆபிரகாம் பண்டிதர் தமிழ் இசைக்கு சிறப்பு செய்த சிறப்பு செய்ததோடு தமிழ் இசை வரலாறு குறித்து நூல்களையும் வெளியிட்டவர் ஆபிரதாம் ஆபிரகாம் பண்டிதர் அடுத்து பாருங்க சி வை தாமோதரனார் உ வே சாமிநாதர் திரு வி கல்யாண சுந்தரம் பரிதிமார் கலைஞர் மறைமலை அடிகள் சுப்பிரமணிய பாரதி வையாபுரி ஆகியோர் தங்களை கவிஞர் பாரதிதாசன் ஆகியோர் தங்களுக்கே உரித்தான வழிகளில் தங்களின் எழுத்துக்கள் மூலம் தமிழ் இலக்கியத்தின் புத்தளி புத்தளிச்சுக்கு பங்களிப்பு செய்தனர் தமிழ் எழுத்துக்களின் மூலம் தமிழ் இலக்கியத்தின் புத்தளிச்சுக்கு பங்களிப்பு செய்தவர்கள் யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சி வை தாமோதரனார் உ வே சாமிநாதர் திரு வி கல்யாண சுந்தரனார் பரதிமார் கலைஞர் மறைமலை அடிகள் சுப்பிரமணிய பாரதி ச வையாபுரி கவிஞர் பாரதிதாசன் ஆகியோர் தங்களுக்கே உரித்தான வழிகளில் தங்களின் எழுத்துக்கள் மூலம் தமிழ் இலக்கியத்தின் புத்தளிச்சுக்கு பங்களிப்பு செய்தனர் அடுத்து பாருங்க பௌத்தத்திற்கு புத்துயிர் அளித்த ஒரு தொடக்க கால முன்னோடி யார் பௌத்தத்திற்கு புத்துரை புத்துயிர் அளித்த ஒரு தொடக்க கால முன்னோடியான எம் சிங்காரவேலர் காலனிய சக்தியை எதிர்கொள்வதற்காக பொது உடைமைவாதத்தையும் சமத்துவத்தையும் வளர்த்தார் காலனிய சக்தியை எதிர்கொள்வதற்காக பொது உடைமைவாதத்தையும் சமத்துவத்தையும் வளர்த்தவர் யாருன்னா எம் சிங்காரவேலர் இவர் வந்து பௌத்தத்திற்கு புத்துயிர் அளித்த ஒரு தொடக்க கால முன்னோடி நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எம் சிங்காரவேலர் வந்து நிறைய இதில் வருவாங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எம் சிங்காரவேலர்னு கேட்டால் பௌத்தத்திற்கு புத்துயிர் அளித்த ஒரு தொடக்க கால முன்னோடியான சிங்காரவேலர் காலன சக் காலனிய சக்தியை எதிர்கொள்வதற்காக பொது உடைமைவாதத்தையும் சமத்துவத்தையும் வளர்த்தார் அடுத்து பாருங்க பண்டித அயோத்திதாசரும் பெரியார் இ வே ராமசாமியும் சமூக ரீதியாக உரிமைகள் மறுக்கப்பட்ட ஒதுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரிவினரின் உரிமைகளுக்காக பகுத்தறிவு சித்தாந்தத்தை உயர்த்தி பிடித்தனர் யார் யாரும் அயோத்திதாச பண்டிதரும் பெரியார் இ வே ராமசாமியும் சமூக ரீதியாக உரிமைகள் மறுக்கப்பட்ட ஒதுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரிவினரின் உரிமைகளுக்காக பகுத்தறிவு சித்தாந்தத்தை உயர்த்தி பிடித்தனர் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வள்ளலார் என பிரபலமாக அறியப்படுவர் ராமலிங்க அடிகளார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அபிரகாம் அபிரகாம் பண்டிதர் வந்து தமிழ் இசைக்கு சிறப்பு செய்ததோடு தமிழ் இசை வரலாறு குறித்த நூல்களையும் வெளியிட்டார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சி வை தாமோதரனார் உ வே சாமிநாத ஐயர் திரு வி கல்யாண சுந்தரனார் பரிதிமார் கலைஞர் மறைமலை அடிகள் சுப்பிரமணிய பாரதி சா வையாபுரி கவிஞர் பாரதிதாசன் ஆகியோர் தங்களுக்கே உரித்தான வழிகளில் தங்களின் எழுத்துக்கள் மூலம் தமிழ் இலக்கியத்தின் புத்தளிச்சுக்கு பங்களிப்பு செய்தார்கள் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பௌத்தத்திற்கு புத்துயிர் அளித்த ஒரு தொடக்க கால முன்னோடி தான் எம் சிங்காரவேலர் இவர் காலனிய சக்தியை எதிர்கொள்வதற்காக பொது உடைமைவாதத்தையும் சமத்துவத்தையும் வளர்த்தவர் எம் சிங்காரவேலர் காலனிய சக்தியை எதிர்கொள்வதற்காக பொது உடைமைவாதத்தையும் சமத்துவத்தையும் வளர்த்தவர் எம் சிங்காரவேலர் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பண்டிதர் அயோத்திதாசரும் பெரியார் இ வே ராமசாமியும் சமூக ரீதியாக உரிமைகள் மறுக்கப்பட்ட ஒதுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரிவினரின் உரிமை கால உரிமைகளுக்காக பகுத்தறிவு சித்தாந்தத்தை உயர்த்தி பிடித்தனர் அடுத்து பாருங்க பரிதிமார் கலைஞர் வி கே சூரிய நாராயண சாஸ்திரி வி கோ சூரிய நாராயண சாஸ்திரி மதுரை அருகே பிறந்தார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபது டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணு அவரோட இயரு ஸோ வி கோ சூரிய நாராயண சாஸ்திரி மதுரை அருகே பிறந்தார் இவர் தன்னுடைய பெயரை வந்து தூய தமிழ் பெயரை தூய தமிழ் பெயரை முடிச்சூடி கொண்டார் அவருடைய பெயர் வி கோ சூரிய நாராயண சாஸ்திரிய பரிதிமார் கலைஞர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூய தமிழ் பெயரை மாத்திக்கிறார் 
அவர் பெயர் வி கோ சூரிய நாராயண சாஸ்திரி தூய தமிழ் பெயரான பரதிமார் கலைஞர்னு மாத்திக்கிட்டார் இவரோடது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மொழி ஒரு செம்மொழி என்றும் எனவே சென்னை பல்கலைக்கழகம் தமிழ் மொழி ஒரு செம்மொழி என்றும் எனவே சென்னை பல்கலைக்கழகம் தமிழை ஒரு வட்டார மொழி என அழைக்க கூடாதுன்னு முதன் முதலாக வாதாடியவர் தமிழ் மொழி ஒரு செம்மொழி ஒரு செம்மொழி என்றும் சென்னை பல்கலைக்கழகம் தமிழை ஒரு வட்டார மொழி எனும் அழைக்க கூடாதுன்னு முதன் முதலாக வாதாடியவர் யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பரதிமார் கலைஞர் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி தமிழ் ஒரு செம்மொழி என்றும் எனவே சென்னை பல்கலைக்கழகம் தமிழை ஒரு வட்டார மொழி என அழைக்க கூடாதுன்னு முதன் முதலாக வாதாடியவர் பரிதிமார் கலைஞர் பதினாலு வரி செய்யுள் வடிவத்தை தமிழுக்கு அறிமுகம் செய்தவர் பதினாலு வரி செய்யுள் வடிவத்தை தமிழுக்கு அறிமுகம் செய்தவர் பரிதிமார் கலைஞர் பதினாலு வரி செய்யுள் வடிவத்தை தமிழுக்கு அறிமுகம் செய்தவர் பரிதிமார் கலைஞர் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டேட்மெண்டாக தான் கேட்பாங்க ஸோ அதனால தான் இந்த பாயிண்ட்லாம் உங்களுக்கு முக்கியமாக சொல்கிறேன் பரிதிமார் கலைஞர் பற்றி கேட்டாங்கன்னா பரிதிமார் கலைஞர் வி கோ நாராயண சாஸ்திரி என்ற அவருடைய பெயரை தூய தமிழில் பரதிமார் கலைஞர் என மாற்றிக்கொண்டார் தமிழ் ஒரு செம்மொழி என்றும் சென்னை பல்கலைக்கழகம் தமிழை ஒரு வட்டார மொழி என அழைக்க கூடாதுன்னு முதன் முதலாக வாதாடியவர் பரதிமார் கலைஞர் பதினாலு வரி செய்யுள் வடிவத்தை தமிழுக்கு அறிமுகம் செய்தவரும் பரதிமார் கலைஞர் தான் அடுத்து பாருங்க மறைமலை அடிகள் மறைமலை அடிகள் மறைமலை அடிகள் தமிழ் மொழியியல் தூய்மைவாதத்தின் தந்தை என்றும் தனித்தமிழ் இயக்கத்தை உருவாக்கியவர் எனவும் கருதப்படுகின்றார் பாருங்க தமிழ் மொழியியல் தூய்மைவாதத்தின் தந்தை யார் தமிழ் மொழியியல் தூய்மைவாதத்தின் தந்தை யார் அப்படின்னா மறைமலை அடிகள் தனித்தமிழ் இயக்கத்தை உருவாக்கியவர் யாருனாலும் மறைமலை அடிகள் தான் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தூய தமிழ் இயக்கம் சங்க இலக்கிய நூல்களான பட்டினப்பாலை முல்லைப்பாட்டு ஆகியவற்றிற்கு விளக்க உரை எழுதியுள்ளார் சங்க நூல்களான சங்க இலக்கிய நூல்களான பட்டினப்பாலை முல்லைப்பாட்டு ஆகியவற்றிற்கு விளக்க உரை எழுதியுள்ளார் அதுக்கப்புறம் பாருங்க சித்தாந்த தீபிகா என்னும் பத்திரிகையில் பணி புரிந்தார் இந்த இடத்துல எல்லாம் எப்படி கேட்பாங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து கேட்கலாம் சித்தாந்த தீபிகா என்னும் பத்திரிகையோடு தொடர்புடையவர் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க அதனால நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சித்தாந்த தீபிகா என்னும் பத்திரிகையில் பணி புரிந்தவர் மறைமலை அடிகள் அடுத்து பாருங்க பிராமணர் அல்லாதோர் இயக்கத்தின் மீது பற்று கொண்டார் அவருடைய ஆசிரியர்களான பி சுந்தரனார் சோம சுந்தர நாயக்கர் ஆகிய இருவரும் அவருடைய வாழ்க்கையில் முக்கிய செல்வாக்கு செலுத்திய செலுத்தியோர் ஆவர் அவருடைய ஆசிரியர்கள் யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பி சுந்தரனார் சோம சுந்தர நாயக்கர் ஸோ இப்போ மறைமலை அடிகள்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியணும்னா தூய்மைவாதத்தின் தந்தை என்றும் தனித்தமிழ் இயக்கத்தை உருவாக்கியவர் என்றும் மறைமலை அடிகள் கருதப்படுகிறார் இவர் சங்க இலக்கிய நூலாகிய பட்டினப்பாலை முல்லைப்பாட்டு ஆகியவற்றிற்கு விளக்க உரை எழுதியுள்ளார் இவர் சித்தாந்த தீபிகா என்னும் பத்திரிகையில் பணிபுரிந்தார் பிராமணர் அல்லாதோர் இயக்கத்தின் மீது பற்று கொண்டார் அவருடைய ஆசிரியர்களான பி சுந்தரனார் சோம சுந்தர நாயக்கர் ஆகிய இருவரும் அவருடைய வாழ்க்கையில் முக்கிய செல்வாக்கு செலுத்தியவர் ஆவர் அடுத்து பாருங்க தனித்தமிழ் இயக்கம் தூய தமிழ் வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவதையும் சமஸ்கிருதத்தின் செல்வாக்கு தமிழ் மொழியிலிருந்து அகற்றப்படுவதையும் மறைமலை அடிகள் ஊக்குவித்தார் தூய தமிழ் வார்த்தையா பயன்படுத்தணும் சமஸ்கிருதத்தின் செல்வாக்கு வந்து தமிழ்ல இருக்கக்கூடாது அதை வந்து அகற்றணும் அப்படிங்கறத தான் மறைமலை அடிகள் வந்து ஊக்குவித்தார் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ பார்ட் டூல வந்து இந்த வீடியோ வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புறேன் ஸோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு உடனே வரும் Thank you friends